Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve, euh, j'ai le plaisir de vous critiquer, euh, alors, Bloody Muscle Bodybuilder in Hell. Alors j'ai envie de vous dire, rien que le titre, c'est tout un programme. Donc on est sur un film japonais, un film de 1995, un film très très court, hein, puisqu'il dure 1h02 ou 1h05, il est, il est très très court, mais euh, assez intense on va dire. <rire> Alors c'est un film en fait, je suis, moi je suis tombé dessus euh, complètement par hasard, mais en fait c'est un film qui est assez connu, parce qu'à l'étranger il est souvent appelé euh, « Japanese Evil Dead ». Et en fait, à la vision du film, bah, on comprend pourquoi. Hein. C'est vraiment une espèce de version asiatique de, de Evil Dead. On est quasiment sur la même histoire, on est quasiment sur le même délire, on va dire, parce que le film est quand même un délire. Hein. En fait, le réalisateur Shinichi Fukazawa, à mon avis, devait adorer Evil Dead. Il a voulu faire sa propre version. Et c'est ce qu'il a fait. Euh, donc en fait, de quoi ça parle Alors, pour être simple, euh, en gros, on va suivre un bodybuilder... <rire> Un mec qui prend soin de son corps, quoi. Il a une amie à lui qui, en fait, euh, est reporter. Et puis, elle, veut, elle fait un reportage un peu sur les trucs paranormaux. Et en fait, euh, il a, en fait il, la vieille maison de son père serait hantée. Donc, euh, étant donné que son père euh, est décédé, et puis, euh, en fait, apparemment, il a, on va le voir dès le début du film. C'est pour ça que je le dis, c'est pas un spoiler. En fait, il a assassiné une femme dans cette maison. Une femme qui était devenue folle, il l'a tuée. Donc depuis, la maison serait hantée. Donc ils décident d'aller voir dans cette maison abandonnée. Avec eux, ils auront un espèce de chaman. Euh, dès son arrive, dès l'arrivée dans la maison, il va sentir effectivement qu'il y a des vibrations, euh... <rire> il y a des vibrations euh, assez étonnantes dans cette baraque. Ils vont se retrouver enfermés à l'intérieur. Et là, le cauchemar va commencer. Donc le film, euh, disons qu'au niveau du scénario, on n'est pas du tout... Euh... Ça va très très vite. Euh, L'exposition est très rapide et on rentre assez vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire possession, euh, attaques euh, diverses et variées, euh, les héros qui se défendent, le héros qui doit faire face comme ça, d'abord ce sera le chaman qui sera possédé, ensuite ce sera sa copine, enfin vous voyez quoi, c'est exactement le même déroulement que Evil Dead, il y aura beaucoup de, il y aura beaucoup de scènes assez gore, des mains coupées, des yeux arrachés, enfin bref, des corps coupés en morceaux, il y aura beaucoup de gore, alors évidemment comme dans Evil Dead. En fait, euh, le, le, le décor est très bien utilisé parce qu'en en fin de compte, ils sont enfermés dans une maison qui est toute petite, un peu comme la cabane d'Evil Dead, hein, effectivement. Hein. Ça va être un gros délire, ce film. Et ben moi, je l'ai trouvé euh, ben, vraiment sympa, en fait. Alors, j'aime beaucoup hein, le, le cinéma japonais, hein, surtout les, les, les films à la con, comme ça, les films en DV, les trucs comme ça, j'aime beaucoup. Les films de genre qu'ils font, ils ont, ils ont toujours un côté barré comme ça. Côté barré que, de bah, toute façon, qui était déjà présent dans Evil Dead, mais qu'on retrouve dans ce film. Et puis, il y a toujours, le, vous savez, le petit côté japonais, hein, avec le bodybuilder qui va s'en sortir bah, grâce, <rire> grâce à ses haltères. Enfin, je vous laisse découvrir ça si jamais vous le regardez. C'est un véritable délire, la fin. Hein. C'est très japonais, d'ailleurs. Même la façon dont il est présenté, on dirait presque un mec sorti de, de Super Sentai, genre Xor et ça. Enfin, c'est du gros what the fuck. Alors, il y aura beaucoup d'effets gore. On ne va pas s'ennuyer. Il y aura du sang, de l'hémoglobine. Il y aura des trucs dégueulasses. Un peu à la... Beaucoup... Mais c'est vraiment... Il euh, y a beaucoup de scènes qui sont en... Tout le film, c'est un plagiat des Dead en quelque sorte. Il hein. y aura beaucoup de choses qui feront penser les, les corps comme ça qui fondent. Ça va être dégueulasse avec des matières visqueuses et tout ça du sang, des monstres dégueulasses qui vont arriver, <coughs> un délire complet. Ben, écoutez, franchement, euh, <rire> que demande le peuple ben, Moi, je vous le conseille. Franchement, j'ai trouvé, un... <rire> trouvé que cette œuvre était vraiment excellente, ça m'a bien fait marrer. Une petite heure, en plus, ça passe à, à 100 à l'heure. Franchement, un très bon film, je comprends pourquoi il, est... je comprends pourquoi il a sa, réputation, sa petite réputation. Moi, je vous le conseille vraiment si vous êtes amateur de, de cinéma euh, complètement what the fuck ou si vous êtes amateur tout simplement de cinéma japonais euh, qui sort un peu des sentiers battus. Euh, je vous le conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.